ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ ஸ்டார் ஹாலிடே இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார் ஹாலிடேல ஒரு அமேசிங்கான காமெடியனோட லைஃப் அதுவும் ஒரு லீவ்ல எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாருன்னா தெரிஞ்சுக்க போறோம் யார் அந்த காமெடியன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு குட்டி சர்ப்ரைஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபைனலாக அந்த செலிபிரிட்டி வீட்டுக்கு வந்தாச்சு யார் அந்த செலிபிரிட்டின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க 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 குட் மார்னிங் இப்போதான் எழுந்திருக்கீங்க போல எங்க இருந்து வரைங்க நானா வேந்த டிவில இருந்து உங்களை பாக்குறதுக்காக இந்த நாள் ஃபுல்லா உங்க கூட ஸ்பென்ட் பண்றதுக்காக வரேன் எழுந்தோனே வந்துட்டேன் போல இருக்கு ஏர்லி மார்னிங் இல்ல நான் அதான் நினைச்சேன் நான் முதல்ல யோசிச்சேன் வையா பிரோட்னு ஒரு நாள் வேந்த டிவில மக்களோட சந்திக்கிறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் எங்க எங்க போறோம் வரணும்ங்கறத பத்தி நீங்க வரணும்னு சொன்னாங்க ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரமா பெட்ரூம்ல வந்து கதவை தட்டுவீங்கன்னு நினைக்கல நல்ல வேலை நான் பாத்ரூம் போயிட்டு பல்லு விளக்கிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் அது சென்சார் கட்டு இதுக்கு பிறகு உள்ளதா அவங்க எங்க போறோங்கறத நம்ம பாப்போம் தூங்கி எஞ்சிட்டேன் பல்லு விளக்கிட்டேன் நல்லா கம்மகமான வாசம் வரும் வாங்க உள்ளே போவோம் இன்றைக்கி பொழுது எப்படி ஆரம்பிக்குங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்காக வந்து பின்னாடியும் நோட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஓய்வு கோவப்படும் வாங்க பார்த்து படி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எட்டு வச்சு வாங்க உட்காருங்க வர்றவங்களுக்கு முதல்ல தண்ணி கொடுக்கணும் சொல்லுவாங்க தான் குடிங்க காலையில் ம் வெறும் வயத்தில் தண்ணி குடிக்கணுமா வீட்டு <laughs> 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 குளிச்சிட்டு பூ போடுறது மேல குளிக்காம பூ போடுறது கீழே கீழயா டெய்லி இந்த வர்க் ரூட்டீனா பண்ணுவீங்களா சார் டெய்லி காலையில அத ஷூட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேளை कंफर्म போதும் பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது ஒரு <laughs> மருதாணி மாதுல இது மூணு வந்து மகாலட்சுமின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இல்ல துளசி மருதாணி தெரியும் மாதுளை செடி அம்மனோட ஒப்பிடுவாங்கன்றது எனக்கு இல்ல தெரியும் இது வந்து எனக்கு முதல்ல நான் வீடு கட்டின புதுசுல வெண்ணிலாடு முத்து சார் தான் சொன்னார் வீட்டுக்கு முன்னாடி துளசி மாதுளை மருதாணி இது மூணை வை உனக்கு எப்பயுமே செல்வம் குறையவே குறையாது மகாலட்சுமி மாறன் அப்புறம் வேந்த டிவில இன்னைக்கு ஒரு நாள் உங்க கூட இருக்கணும் அப்படி சொன்ன உடனே நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பரவாயில்லைங்க நான் மற்றவங்கள மாதிரி ஃபேன் ஷர்ட்டு போட்டுட்டு நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் பப்புக்கு போவேன் இதுக்கு போவேன் ரெஸ்டாரண்ட்டு போவேன் பீஸா சாப்பிடுவேன் அதெல்லாம் வரமாட்டேன் நான் டெய்லி 
என்ன வேலை பார்க்குறனோ அதை தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அதனால தான் இப்போ லுங்கி பண்ணியோடு நிற்கிறேன் அப்புறமா வேட்டி சட்டையை மாற்றிட்டு பேசுவோமா ஓகே சார் கண்டிப்பாக வாங்க நான் கூட நீங்க சொல்லும் போது சரி பரவாயில்ல சும்மா தான் சொல்றாருன்னு பார்த்தா டிரைவர் வேலை கிளீனர் வேலை தோட்டக்காரன் வேலை எல்லா வேலையுமே மாஞ்சி மாஞ்சி பண்றீங்க அந்த வேலை மட்டும் இல்லைங்க வீட்டுல இன்னொரு முக்கியமான வேலை இருக்கு இதெல்லாம் தொடச்சிட்டு வரும்போது ரெடியா வந்து மாமியார் பேன் செட் எல்லாம் அலசி வச்சிருப்பாங்க இதை கொண்டு போடணும் அப்புறமா நான் சொன்னேன் வாயில்லா ஜீவன் மூன்று இருக்கு அவங்களுக்கு ஃபுட்டு போடணும் ஏன்னா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நான் வெளியே கிளம்பணும் இது காலையில் நடக்கிற வேலை இப்ப முதல்ல பக்கெட்டை தூக்குவோம் அப்புறம் பிரெட்டை தூக்குவோம் வாங்க அது கடிக்கும் பயப்படாதீங்க சும்மா கொஞ்சம் ஆனால் இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான் ரெண்டு கையெடுத்து வர்றவங்கள வாங்க வாங்க நம்ம கும்பிடுறோமோ இல்லையா அவன் கும்பிடுவான் பாருங்க கொஞ்சம் தள்ளிக்குங்க உதற உதற போடுங்களா ஏன்னா உதறி போடலாம் அது கொடுத்துற போய் கேட்பான் என்ன இப்படி சுறுசு சுருக்கு சுருக்கமாக இருக்கு மேம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டோ இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்ல முடியாது பார்த்தா பாத்ரூம் போயிருவேன் ஓ அந்த லோக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் போல இருக்கு ஆமா பட் ஆனா சோ நீங்க பேசுறது வச்சே தெரியுது அவங்க மேல உங்களுக்கு ரொம்ப பாசம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தடவை பேசும்போது பசங்க குழந்தைங்க பொண்டாட்டின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பத்தி வரிசையா சொல்லிட்டே இருக்கீங்க பாவடையில இருந்து ஜாக்கெட் வரைக்கும் நான் தான் காய போடுவேன் அப்ப எந்த லோ ஒத்துமேன்னு பாத்துக்கீங்க புரியுது புரியுது பட் ஆனா பல பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க சார் सेलिब्रिटी இவர் நல்லா காமெடி பண்ண இது நைட்டி நைட்டி அதாவது இது என்ன தெரியுமா முன்னாடி வந்து எதிர் வீட்டில் இப்போ மாடிலாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த புதுசாக கூடி வரும்பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் நான் துணி காய போகிறத வேகமாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டாங்க இப்போல்லாம் சரி டெய்லி தான் பண்ணுவான் போட்டிருக்கு இதுதான்ப்பா முதல்ல பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கு என்ன ஜட்டி வீட்டில் துவச்சி காய போட்டு இருக்காங்க அப்புறம் டெய்லி பார்க்க பார்க்க சரி சரி இது விடு அப்படிங்கிற மாதிரி போச்சு இது முடிஞ்சது அடுத்து பாப்பாவுக்கு பிரெட் வச்சிருவோமா இப்பதான் கொஞ்சம் டெரரான தருணம் மாதிரி இருக்கு ப்ளீஸ் நீங்க முன்னாடி போங்க நான் பின்னாடி நிக்கிறேன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நிஜமாவே வந்து அல்சிசன் ஜெர்மன் சப்பாடு அப்படி கிட்ட போனா அதெல்லாம் கிடையாது அந்த ரொம்ப செல்லமான பிராணி தான் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் எந்த லோக் சாது சொல்லிட்டு நான் இறங்கி போறேன் நீங்க வெளியே இருந்து வேடிக்கை பாருங்க ஓகே ஓகே முடிச்சாச்சு அடுத்து சாமியை கும்பிட்டு அப்படியே கிளம்புவோமா ஓகே சார் கண்டிப்பா பெற்றதுக்கம் <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஆனால் யார் கூடையும் போய் கலந்து பேசி அந்த நேரத்தை வீட அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது அப்புறம் நமக்கு இதுதான் தொழில் வந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு இன்னொரு தட்டு கேட்குறது இல்லை தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடையது சில பேர் பிரிஸ்டிஜ் பார்ப்பாங்க என்னது இவங்கிட்ட போய் வேலை என்ன இவ்வளோ படம் பண்ணிட்டு நான் ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் இன்னும் போய் இன்னும் போய் வாய்ப்பு கேட்டுட்டு இருக்கேன் தப்பு இல்லை நமக்கு வேலை இதுதானே எனக்கு <laughs> 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 நான் 
நான் சொன்னேன் இல்லை ஸ்டார் ஸ்டுடியோ வாப்பா இதுதான் குமார்னு பேர் குமார்னு பேர் அதான் என்னை முதல் முதலாக ஃபோட்டோ எடுத்தது அவர் தான் அந்த ஃபோட்டோ வச்சு தான் நான் கம்பெனி கம்பெனியாக தேட ஆரம்பித்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா விஷயம் குமார் கிட்ட இருக்கு வரும்போதே கார்ல இவர பத்தி ফুল டீடைல் பேசிட்டு இருந்தேன் இருந்தால உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் இல்ல எனக்கு டவுட் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கனா காலையில எழுந்து வந்து என் வைஃப் அப்படி என் வைஃப் இப்படி என் வைஃப்காக இந்த வேலை செய்றா அப்படி நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிட்டாரு உண்மையிலேயே அந்த லோக் ஃபேமிலிக்கு அட்டாச்சடா இவர பொண்டாட்டினா கொஞ்சம் பயம் ஊச இருக்கு உண்மையிலே வந்து ஃபேமிலில வந்து ரொம்ப அட்டாச்மென்ட் ஏனா நான் வைஃப் பத்தி பலவாட்டி நானே மாறி இருக்கேன் கல்யாணம் முடிச்சு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து மேரேஜ் இது போற வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் தான் இருக்கேன் எது நல்லது கெட்டதுனாலும் நான் பகிர்ந்துக்குறேன் எதாவது விஷயங்கள் அப்படின்றா சினிமா பற்றி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பகிர்ந்துக்கிடுவோம் அது போக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லா வேலையும் செய்கிறதுல கிங்கு அதுக்காக மனைவிக்காக செய்கிற வேலை இல்லை அவர் உடம்பை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக சில பண்ணுற வேலை அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டில் வந்துட்டு இவருக்கு நீங்கள் தான் எடுத்து கொடுத்தீங்க அதை வச்சு தான் அவர் வந்துட்டு நிறைய ஆஃபீஸ் ஏரி இறங்கி இருக்காருன்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டில் எடுக்கும்போது பையன் நல்லா வருவோம் போலருக்கு பெரிய காமெடினாக வருவார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சா உண்மை நான் வந்து ஒரு படம் பிடிப்படுந்த மண்ணில் ஒரு படம் அதில் வந்து நெப்போலியன் சார் நெப்போலியன் சாருக்கு ஒரு கூட இருக்கிற ஒரு உதவியாளர் கேட்டுறது அப்போ அதான் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து எப்போ நான் இப்போ சில்லு எடுத்துகிட்ருப்பேன் எப்போ உங்களுக்கு சில்லு எடுப்பாங்க அவ்வளோ ஒரு நான் வித விதமாக வித விதமாக சில்லு எடுப்பேன் ஏன்னா நம்ம ஊருக்கார வர ஸ்லாங் வர மதுரை ஸ்லாங் சொல்லுவாங்க அப்போ அதில் நாங்கள் சிங்க் ஆகிடுவோம் நிறைய சில்லு எடுப்பேன் அப்போ சரி வாயா ஒரு வாழணும் ஆர்டிஸ்ட் போட்டு வரமாட்டாங்க அப்போ ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு சும்மா இருக்க முடியாதுல்ல ஐயா வாப்பா அப்போ உடனே வாழை வந்துடுவாப்பில் ஓகே ஓகே அவ்வளோ வித விதமாக எடுத்து நானும் அதை கற்றுக்கிட்டு தூக்கல அவரை கொஞ்சம் எடுத்து எடுத்து நானும் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ எனக்கு தெரியும் ஐயா வந்து ஏகப்பட்ட ரியாக்ஷன் கொடுத்து நம்ம வாயை திறக்கிறது கோபமாக பார்க்குறது சிரிக்கிறது இந்த மாதிரி என்னென்னமோ சொல்லி கொடுத்து ஏகப்பட்ட சில்லு எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு போஸ்ட் கார்ட் சைஸில் போட சொல்லி அதை வாங்கிட்டு பின்னாடி அட்ரஸ் எழுதி கம்பெனி கம்பெனியாக கொண்டு கொடுக்குறது அப்புறம் ஐயா கொஞ்சம் பிஸி போயிட்டுருக்காப்பில் அப்போ எனக்கு தெரியாது நடிச்சிட்டு பிஸி நடிச்சிட்டு பாரு அவள் நான் ஒரு நாள் வந்து வடவள்ளி ராம்தேட்டர்கிட்ட நிற்கிறேன் எனக்கு அரிசி எல்லாம் ஒரு பணம் தேவைப்படுது ரெண்டு ஆயிரம் பணம் தேவைப்படுது யார்டா கேட்குறது அப்படின்னு நின்றுகிட்டே இருக்கேன் ஒரு அடிச்சேன்னா ஒரு வேலைக்கு இப்படிட்டு தான் ஊருக்கு போய் ஆகணும் அப்போ வையா அப்போ அப்போ தான் அந்த பக்கம் பைக்கில் வராப்பில்ல டிவி ஸ்பீக்கில் என்னப்பா அங்கே நிற்கிற கால ஏழு மணிக்கு இல்லைப்பா வெட்டி ஒரு ஊருக்கு வரைக்கும் போகணும் திட்டின பணம் தேவைப்படுச்சு எப்படின்னு தெரியலையே எவ்வளோ வேணும் அவனுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வேணும் அப்படி தானே சரி வா எங்கே இருக்கு வா உங்களுக்கு எப்படி காசு இருக்குது ஏப்பா நான் இப்போ பிஸியாக இல்லைப்பா நினைக்கிறேன்ப்பா நல்லா பிஸியாக இருக்கேன் காசெல்லாம் வருமானம் வருது வா என் வீட்டில் இருக்குது வீட்டுக்கு வா வந்து தர்றேன் காலை ஏழு மணிக்கு டென்ஷன் நினைக்கிறேன் ஊருக்கு போயான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஹெல்ப் பண்ணவர் தான் அப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா இப்போ வந்து இருபதாயிரம் ஆமாம் அப்போ அது பெரிய அன்னைக்கு ஒரு நட்பு இல்லை எனக்கே தெரியாது அவர் கூட பிஸியாக சம்பாதிக்கலாம்னு தெரியாது ஆனால் இருந்தாலும் சம்பாதி அந்த சூழ்நிலை கூட எங்கிட்ட இருக்குது வா அப்படி ஒரு நட்பு தேவையில் நல்லாருக்கும் <laughs> 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 ஏப்பா வேர்த்து உருட்டு வந்து பரவால சார் நல்ல ஸ்மார்ட்டா தான் இருக்கீங்க இதுக்கு மேல என்ன எடுத்துடுப்பா எடுத்துடுவோம் நீங்க எடுத்துடுவோம் ஓகே டன் பாமா டன் ஒரு டே எப்படி எனக்கு இருக்கும் அதுவும் ஷூட் இல்லாத டைம்ல இப்பலாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க இது இப்ப இருக்க கால கட்டத்துக்கு பட் அதுவே இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க フィルム இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் ட்ரை பண்ண ஸ்ட்ரகல் இருக்கும்ல அத பத்தி சொல்லுங்க ஸ்ட்ரகல் நான் நீங்க ஏன் வேலை மட்டும் இல்லங்க பொதுவாவே எல்லா வேலைக்குமே அந்த ஸ்ட்ரகல் இருக்கத தான் செய்யும் ஒரு கட்டட வேலைக்கு போறதா இருந்தா சரி வயக்காட் வேலைக்கு போறதா இருந்தா சரி யாரா இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணால் தான் ஒருவேளை வந்து எனக்கு இதை தவிர எங்கள் அப்பா இன்ஜினியராக இருக்கார் இல்லை டாக்டராக இருக்கார் எங்கள் அப்பா ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா ஒரு பத்து நாள் ட்ரை ப
இல்லை வந்து இன்ஜினியராக இருந்தாருன்னா சரி ஒரு பத்து நாள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இல்லை இன்ஜினியராக போயிடுவோம் அப்படின்னு தோணும் நமக்கு அந்த மாதிரி வேறு எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை இது தான் அப்படிங்கிற முடிவு இருக்கும்போது வாழ்வா சாவா எதுவாக இருந்தாலும் இதிலே பார்த்துருவோம் அந்த போராட்டம் தான் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ தூரம் மக்கள் மத்தியில் பேசப்பட வச்சதுக்கு காரணம் முயற்சி நம்பிக்கை ஓகே ஃபைன் அது மாதிரி நீங்கள் எத்தனையோ கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பொதுவாக காமெடியன்னா ஒரே ட்ராக்கில் போவாங்க இல்லைனா கூட யாராவது இருப்பாங்க சோலோ காமெடியெல்லாம் பண்ணாமல் அவங்க கூட சேர்ந்து காமெடி பண்ணுவாங்க இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க பட் ஒரு பெரிய பார்ட் பிரேக்கராக நீங்கள் பண்ண விஷயம்னா அந்த கல்யாணி அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நடிக்கிறது ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க ஐயோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் யோசிக்காமல் டக்குன்னு பண்ணிங்களே எப்படி அது முடிஞ்சது இல்லை நிஜமாக நான் போடும் பொழுது வந்து டேரக்டர் சொன்னேன் ஏன்னா பொதுவாக ஒரு லேடி வேஷன் போடும் பொழுது அதில் வந்து கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் உங்களவுக்காவது உடம்பு இருக்கணும் இல்லை அப்போ தான் பாவட சட்டை தாவணி போடும்போது அழகாக தெரியும் நான் வந்து அப்போ பென்சிலில் கோடு போட்ட மாதிரி இருப்பேன் அது வந்து வெறும் தாவணியை போட்டாலே போதும் அதில் பாவடை வேறு சட்டை வேறு சடை வேறு இதெல்லாம் யோசித்தேன் யோசிச்சுட்டு வேணாம்னு சொன்னேன் டயர்ட்டுகிட்ட இல்லைடா நல்லாயிருக்கும் இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறமா ரீகால் பண்ணி பார்த்தா அந்த காலத்துலேருந்து சிவாஜி சார்லேருந்து புரட்சி தலைவர்லேருந்து கமல் சார்லேருந்து ரஜினி சார்லேருந்து இன்றைக்கி இருக்க விஜய் சார் அஜித் சார்லேருந்து எல்லாருமே பிரகாஷ் ராஜ் சார் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லேடி கட்டை போட்டதுக்கு பிறகு தான் அவங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா அர்த்தன் ஆரீஸ்வரன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமே உண்டு அதனால் வந்து அந்த கெட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் வையாபுரின்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தவங்க கல்யாணின்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த கேரட்டில் இன்வால்வ் ஆனதுனால மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கன்னடா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் உலகம் முழுவதும் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி நாள் ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் நிறையா பேர் பார்த்துருக்காங்க அந்த படத்தை அதனால அது கொஞ்சம் பெருசா உங்களுக்கு பட்டிருக்கு இவ்வளவு நீங்க நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கே இருந்தீங்க எத்தனையோ கேரக்டர்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கு மேல இது ஒரு என்ன Dream role பாய் இப்படிப்பட்ட கேரக்டர் மட்டும் பண்ணினா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிนே ஏதாவது ஃபீலிங் இருக்கா அது வந்து அபுரோ சார்ல நாகேஷ் சார் பண்ணிருப்பார்ல கமல் சார் வந்து எனக்கு வந்து கமல் சார் வந்து ஊர்ல இருக்கும்போது சரி இப்பேயும் சரி அந்த பிள்ளையார் சொல்லி போட்டா வையாபுரி எழுதி அந்த மாதிரி இல்ல கமல் சார் படம்னாலே வையாபுரி இருப்பார் அப்படி எல்லாரும் சொல்வாங்க அதான் எல்லா படத்தலயே நானும் இருக்கேன் இருந்தாலும் நாகேஷ் சாரை பற்றி அவர் கூட இருக்கும் போதெல்லாம் ஒரு நாளாவது நாகேஷ் சாரை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டார் பாலச்சந்திர சாரை பற்றி பேசுவார் நாகேஷ் சாரை பற்றி பேசுவார் அதில் அப்படி சொல்லி சொல்லி எனக்கு நாகேஷ் சார் மேலே பயங்கர அபிமானம் அப்போ அபூர்வ சார்கள் படம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாகேஷ் சார் ஸ்க்ரீனில் பார்த்த உடனே குபீர்னு சிரிப்பு வரும் அதை விவேக் சார் கூட அடிக்கடி பேட்டில் சொல்லுவார் நாங்கள்லாம் வந்து பேசி நடித்து தான் சிரிக்க வைக்கணும் ஆனால் வையாபுரி வந்து ஃப்ரேமில் வந்து நின்னாலே போதும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அந்தளவுக்கு நாகேஷ் சாரை பார்த்த உடனே சிரித்தவங்க அபூர்வ சார்களில் அவர் இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த முடியை தூக்கி விட்டு அந்த கடப்பாறை தூக்கணும்னு லேடிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அந்த கேரட்டில் அவர் எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் ஜனங்க எவ்வளவு அந்த க நகைச்சுவையை மறந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ளே அவங்க போயிருக்கணும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை அது மனசெல்லாம் பண்ணேன் ஸ்ரீகாந்த் ஹீரோ ஆஸ்கார் ரவி சார் இளையராஜ் சார் மியூசிக் நம்ம இவர் தான் சந்தோஷ் சார் தான் டேரக்டர் எல்லோடைய ஆஸ்டர் அதில் ஈக்குவல் டு ஹீரோ திருசா தான் அவங்கள ஒரு சைடு லவ் பண்ணுறது அது ஒரு ஆன்டி ஹீரோ மாதிரி தான் அது அது நல்ல நல்ல கேரக்டர் அது இன்னும் கொஞ்சம் டஃபாக பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சில் ரோல் பண்ணணும் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நீங்கள் எப்படி லைஃப் லீவ் பண்ணுவீங்க ஷூட்டிங் இல்லைனா அப்படின்றத பற்றி எங்களுக்கெல்லாம் நிறைய டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க நாங்கள் லைவாகவும் பார்த்தோம் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இப்போ ஃபார் சேஞ்ச் என்னென்னா ஒரு காமன் மேன் இப்போ நம்ம ஹோட்டலில் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹோட்டலில் சர்வ் பண்ணுறவங்க அவங்க எப்படி காமன் மேனாக அவங்க லைஃப் லீட் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டணும் எங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன போக சொல்கிறீங்க மறுபடியும் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படிலாம் பண்ணியிருக்கீங்களா சார் நீங்கள் அப்படிலாம் போக சொல்கிறீங்க நான் ஆமாம் ஆமாம் உணர்ச்சி வசப்படாதீங்க சார் நாங்கள் வேந்த டிவி ஸ்டார் அலைட்டி ஷோக்காக வந்துட்டு இருக்கோம் காலையிலேருந்து இந்த ஈவினிங் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்து தான் நாங்கள் பேசிகிட்ருக்கோம் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக அவர் கூட சேர்ந்து தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இப்போ ஒரு ஆக்டராக வரல ஒரு சர்வராக வந்திருக்காரு உங்களுக்கு என்ன மெனுவோ அதை அவர்கிட்ட சொல்லுங்க சர்வ் பண்ணிடுவார் சார் உங்கள் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க பில்லு யார் கொடுப்பா அவரை நான் அவர் தான் கொடுப்பார் அதெல்லாம் நம்ம பில்லு போட்டு நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் என்ன சாப்பிட்றீங்க
எங்க வீட்ல அவரும் ஒருத்தர் மேடம் பாத்தீங்களா அந்த லோக்கு ஃபேன்ஸ் திக் ஃபேன்ஸ் ஒவ்வொரு வீட்டு போய் நான் இருக்கேங்கறது அவர் சொல்றாரு ஓகே ஓகே உங்க பேர் சார் என் பேர் கேச்சபதி மேடம் ஓகே உங்க பேர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் கையில சாப்பிடுறது என் பேர் வந்து சத்யராஜ் ஓகே இன்ன சாப்பிடவே ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் கையில நான் சப்பாத்தி சுட்டு கொண்டு வந்த மாதிரியே சொல்றீங்க சந்தோஷம் வரட்டுமா பொங்கல்ட்டு <laughs> <laughs> ஆனால் அங்கே மிரட்ட முடியாத சில பேர் ஹோட்டலில் வந்து உட்காந்துட்டு அவங்க சாப்பிட முடிவு பண்ணி தான் நம்ம இங்கே வர்றோம் ஆனால் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு அங்கே கேட்க முடியாது இங்கே கேட்டுருவோம் சொல்லிட்டு வெயிட்ரு வாப்பா எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு ம் என்ன இருக்குது சாப்பிட அப்படிம்பா அவன் இரு மெனுவில் இருக்கிறத புராத்தி மூச்சு விடாமல் இட்லி வடை பொங்கல் பூரி தோசை சப்பாத்தி புரோட்டா குருமா எல்லாத்தையும் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு இட்லி கொண்டா அப்படிங்கிறது ஏன்னா நீ முடிவு பண்ணி வந்திருக்கிறது இட்லி சாப்பிட போகிறேன் இல்லை பூரி சாப்பிட போகிறேன் இல்லை பொங்கல் சாப்பிட போகிறேன் இருந்தாலும் அவங்கள ஃபுல்லாக ஒரு தடவை சொல்ல விட்டு கேட்டுட்டு அப்புறம் சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு மனசு ஆறுதல் அது எனக்கு என்ன அதில் ஒரு உடன்பாடு இல்லை ஓகே ஃபேன் நிறைய விஷயம் நீங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க பிடிச்சிருக்கா இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது அது நான் பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது அவங்க தான் சொல்லணும் கண்டிப்பா பிடிக்காம இவ்வளவு நேரம் விரும்பி ஷோ பண்ணுங்க. நீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களை இல்ல விட்டு விடுங்க. புலம்பிட்டேன். அது இல்ல. நம்ம ரெண்டு பேரும் ஷோ பண்ணது அவங்களுக்கு பிடிக்கும்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே மாதிரி படத்துல என்னைய உங்களுக்கு பிடிக்கும்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அ வைஃப் மட்டும் தான் எனக்கு பிடிக்கும்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப தெளிவா எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு சார் எனக்கு. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் கேட்டேன். நல்லா இருந்தது. ஒரு நாலு தெருவு போயிட்டு வந்த மாதிரி இருந்தது. போகாத தெருவுக்கெல்லாம் இல்ல போன தெருவுக்கும் போயிட்டு அதை விட பழைய நண்பர் ஒருத்தர் பார்த்தோம். அவனுடைய உணர்வுகளையும் உங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒருத்தர் உதவி செய்கிறாங்கன்னா வெளியே சொல்லாமல் சில பேர் செய்வாங்க சில பேர் வந்து கொடுக்குறதுக்காக அவர் பத்தாயிரம் கொடுக்குற பாருங்கள் போட்டோ எடுத்து போடுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி தெரியாமல் செய்கிற உதவிகளை நாலு பேருக்கு சொல்லும் பொழுது அதனுடைய சந்தோஷம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா நல்ல சந்தோஷம் இந்த ஒரு நாள் இனிய நாளாக கலைஞ்சது எனக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறையா கலைஞர்கள் உங்கள்கிட்ட வேந்தர் டிவி மூலமாக வையாபுரி ஒரு நாள் மாதிரி அவங்க ஒரு நாள் உங்கள் கூட வருவாங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த அழகான தருணத்தில் உங்களெல்லாம் சந்தித்ததில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க லிஸ்ட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லார் பேரையும் சொன்னோம்னா ஒரு நாள் பத்தாது ஒரு வருஷம் வேணும் அதனால் இந்த எபிசோடில் எல்லோரும் போகட்டும் மறுபடியும் ஒரு தடவை வந்து மற்றவங்களோட புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ வெரி மச் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தாலும் எங்களுக்காக ஒரு நாள் ஒதுக்குனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம்